pour tous les journaux, je commence le matin, je finis le soir. Et puis match, c'est lundi, sauf lorsque le pape meurt. Bah, tu vois ce dessin, j'ai eu une heure pour le faire. J'étais à la gare de Freinet, dans le Var, et je faisais des courses, et je reçois un coup de téléphone de match, ils me disent, il nous faut le dessin à 13h. J'ai dit, vous déconnez, il est 11h30. Toi, avec ton talent, ils m'ont dit, tu peux y arriver. Alors, une heure. Avec les couleurs. J'ai jamais fait ça. C'est la première fois. <rire> J'espère que c'est la dernière. Parce que vraiment... <rire> Alors, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai fait une fenêtre. Tu sais, quand tu n'as pas beaucoup de temps, tu prends la première idée qui te vient. Et même si elle n'est pas bonne, tu la rends bonne. Et je me rappelle quand je travaillais à l'UMA, il m'est arrivé quelques fois, le soir, de dire « j'y suis pas arrivé ». Désespéré. Ça ne m'arrive plus jamais. Je sais qu'il va y avoir un dessin. C'est une question euh, d'énergie. Et c'est une question de santé, quoique c'est un peu comme l'amour. Parfois, on est fatigué, on y arrive quand même. <rire> et c'est peut-être, c'est même meilleur, bon. Oh c'est quand même comme un entraînement sportif, si tu veux. Hein. Plus tu en fais, plus c'est facile. Mais il faut s'intéresser à l'époque. Il faut avoir des convictions. Il faut soit heurter le public, le violer un peu, c'est pas mal, hein. Mais il faut, il, faut avoir, euh, il faut avoir raison, il faut que les gens disent qu'il a raison, quand même. Ou alors, il, il a tort, mais c'est mais marrant, mais enfin, <rire> toi. <rire> je t'assure, euh, depuis 2-3 ans, j'ai fait beaucoup de progrès. Parce que je m'applique plus, tiens, voilà le sous-commandant Marcos. La discussion avec lui, avec son flingue, son revolver, euh, son masque. Euh. Tiens, tiens, regarde ce qu'il dit. Euh, avec tous les problèmes que vous avez avec Chirac, vous vous intéressez au Chiapas Parce que... C'était le moment des élections, tu vois. C'est vraiment le principe du reportage quand vous partez. C'est le reportage euh, dessiné. Alors, euh, ça, c'est les trois infirmières. Voilà. Je prends des croquis. Après, je les utilise dans mes pages. Monde voir d'autres de ces carnets, là. Tiens, ça, qu'est-ce qu'il y a Il y a marqué Istanbul, là. C'est parfois de simples notes hein, que j'utiliserai après. Tiens, ça, c'est une danseuse du ventre euh, russe. Évidemment. Ah, le hein. tips, là. Ouais. Ah, bah, là les... Ils sont fous des blondes russes. Ça me permet de garder euh, le souvenir. Parce que si je ne fais pas de dessin, je ne me souviens pas. Je ne peux pas le refaire. On est allé jusqu'au Vietnam, euh, en bateau, par le Mekong, et puis on a visité des pagodes, voilà, j'ai fait des croquis, des dons, et puis ça, c'est ouais. les gens en moto, parce que c'est marrant, ils voyagent énormément en moto, euh, ils ont des, des bicyclettes aussi, qui sont super chargées. Quand je dessine les Françaises, je dessine souvent ma femme, Marise, génial. Elles ne sont pas grandes en général, bien qu'elles aient grandi ces dernières années. Ce que j'aime bien, moi, chez les Françaises, c'est que parce qu'elles me connaissent un petit peu, ou elles me reconnaissent, ou il euh, y a quelque chose en moi qui les, qui les fait sourire. Mais ça, ça, ça arrive souvent que les femmes me, font, me fassent cadeau d'un sourire. Alors quand je me promène dans la rue euh, et que le visage d'une femme que je crois s'éclaire et qu'elle me sourit, eh ben, j'en ai pour la journée. Je trouve ça charmant. Ça me fait plaisir. Et ça, c'est le résultat de 40 ans de boulot, quoi. <rire> 